कौन है वहाँ अरे सेनापति जी रुकिए क्या क्या कोई कोई हमारी बातें सुन रहा था चुप कर आपने मदीरा सेवन बहुत कर लिया है सेनापति जी आप प्लीज मेरी बात में इधर देखिए अगर आप ऐसे ही खड़े रहेंगे तो 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 ढह जाएंगे आप हम्म तो आप हम हम राजमहल चलते हैं ये यंत्र हम ले सकते हैं क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं दे सकता मैं क्यों दूं ये आपको पता है ना ये वाला युवराज जी के उपचार के लिए यंत्र है फिर कैसे दे सकता हूं आपको बता तो क्या हुआ तारू क्या क्या हुआ तुम तो चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव के पीछे गई थी ना ठीक है वो हम्म कुछ अधिक ही ठीक है अर्थात अर्थात आज रात के लिए नंदाग्नि जी आपकी हमारी तरफ से मित्रता की भेंट रुको 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 सब देखिए मैं जहां से हूं वहां पे हम सभी लोग एक औरत को बहुत ही इज्जत की नजरों से देखते हैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूं और जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहूंगा बहुत सुना है हमने मंदाग्नि के बारे में उसके सामने स्वयं पर नियंत्रण रख पाना बहुत कठिन है पुरुषों के लिए परंतु चिकित्सक तो संत सभ्य सचन व्यक्ति निकले ब, 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 बस बस अब इससे अधिक प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुसे वैसे तारू तुम्हारे होने वाले पति तो सेनापति जी है वो भी तो मंदाकनी का नृत्य देख रहे थे परंतु तुम्हें जलन इस बात से हो रही है कि चिकित्सक उसका नृत्य देख रहे हैं ऐसा क्यों जलन हमें क्यों होने लगी जलन हमें कोई जलन नहीं हो रही है हम तो केवल हम तो केवल ये चाह रहे थे कि डॉक्टर ध्रुव का ध्यान ना भटके उनका ध्यान केवल हमारे भाई जी के उपचार पर केंद्रित हो बस हमें क्यों जलन होने लगी चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव चाहे जिसे पसंद करे हमारी बला से हम तो केवल एक बार ये पता लगाना चाहते हैं कि कि उनके उस यंत्र में और उनके हृदय में जिस स्त्री का चित्र है वो स्त्री है कौन मुझे चीज पूछनी थी ये कोई मतलब पूरा राजमहल आ रहा है क्या खाना खाने ये सारा पकवान तो बस आपके लिए है चिकित्सक जी ये सब मेरे लिए है जी बिल्कुल <laughs> अरे यार ये खत्म करने में तो मुझे तीन दिन लग जाएंगे इतना सारा खाना है हाथ से बने हुए आलू के पराठे की बात ही कुछ अलग है मां के हाथ के बने हुए आलू के पराठे की खुशबू तुम्हें तुम्हारे घर जैसा अनुभव हो उसके लिए हमारा छोटा सा प्रयास 
तुम्हारे लिए आलू के पराठे जैसे तुम्हें पसंद है कोई चिप चिप के किसी का पीछा करा था मैं कल मंदाकनी को मिलने गया था तुम्हें पता है ना मुझे पता है कि तुम्हें पता है तु, तुम्हें कैसे पता तुम आसपास होते हो ना तो खुद पर खुद मुझे पता चल जाता है एनीवे बल्लभ गढ़ की राजकुमारी तारा प्रिया जी नजर रखी जा रही है हम्म, समझता हूं मैं और आज ये जो आपने में जो है आलू के पराठे ये तो ध्यान रखना होगा ना और ये चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव का ध्यान क्यों रखा जा रहा है क्योंकि अतिथि हो तो हमारे अच्छा हम केवल अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे अच्छा कर्तव्य है इसलिए ध्यान रख रही हो अवश्य तो और क्या मुझे क्या पता तुम बताओ पहले तुम बता सेनापति जी को उस यंत्र में किसका चित्र दिखा रहे थे कह रहे थे तुम उनसे बहुत प्रेम करते हो मैं क्यों बताऊ मत बताओ कुछ नहीं बता दे तो तुम भी क्या याद रखोगी एक अभिनेत्री है इक्कीसवीं सदी में ना ही मैं उन्हें जानता हूं और ना ही वो मुझे तो फिर ये क्यों कहा कि प्रेम करते हो उनसे सेनापति को भगाना था ताकि वो मंदाकिनी जी को मेरे पीछे पड़ने के लिए परेशान ना करे इसलिए सब कुछ किया मैंने एक सेकंड रुको कहा जा रही हो आज कुमारी तारा प्रिया जी के बालों पे ये फूल सजाना भी नियम के खिलाफ होगा तो इसको निकाल दूंगा कल रात की रंगीन कहानी आपके चेहरे पर लिखी है सेनापति जी वो चिकित्सक आपके झांसे में आया या नहीं चरित्र का बहुत पक्का निकला हुआ अरे आप बताइए मंदाकनी के सौंदर पर भी नहीं पिघला ऊपर से कहता है कि जिससे प्रेम है उसके सिवा और किसी पर दृष्टि नहीं डाल सकता कैसा उपहास है ये औषधि आप पी लीजिए आपको तत्काल आराम मिल जाएगा मन पर इतना नियंत्रण उसी का हो सकता है जिसका प्रेम बहुत गहरा हो जो बिकाऊ ही नहीं है उसे खरीदा नहीं जा सकता यदि उस चिकित्सक को खरीद नहीं सकते तो उसके सहायक का ही मोल लगा दीजिए सुना है राजकुमारी जी चिकित्सक के लिए एक सहायक ढूंढ रही हैं, जो शल्य चिकित्सा में उसकी सहायता कर सके जितने अधिक लोग तोड़ना उतना आसान राजकुमारी जी जिसे चुनती है उसे फिर हम चुनेंगे चौबीस घंटे हो गए महावीर जी आपके वाइटल्स नॉर्मल ये देखे जी ये कहने का मतलब है कि आपकी तबीयत सही लग रही है एक और चीज आपकी चेक कर लेते हैं हम इसको कहते हैं ऑक्सीमीट अरे तारा प्रिया जी राजकुमारी तारा प्रिया जी बिवराज जी के 24 घंटे पूरे हो गए जो मुझे इनका आपका जायजा लेना था ना आपकी सेहत का तो अब हम आपकी सर्जरी शुरू कर सकते हैं क्या कर सकते हैं जो कर करना है 
था नहीं आपने अभी कुछ कहा ना सर 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 में जरी सर्जरी मतलब ऑपरेशन जो नहीं हो पा रहा है दारू शैल्य चिकित्सा भाई जी डॉक्टर ध्रुव अद्भुत धन्यवाद दारू ये क्या तरीका हुआ धन्यवाद कहने का आप इन्हें अंगूठा क्यों दिखा रही हैं भाई जी इनके प्रदेश में इसका अर्थ है शुभ हो अच्छा शुभ हो जय वो जय जय हो शुभो अब शुभो तो अब राजी आप जल्द से जल्द ना ठीक हो जाओगे अब वैसे चिकित्सक ध्रुव यदि आप उचित समझें तो आप भी हमें भाई जी कहकर बुला सकते हैं ठीक है भाई भाई जी मैं आप कैसे बुला सकते हैं भाई जी कहकर आप केवल हमारे भाई जी हैं ऐसे अनजान व्यक्ति से आप संबंध मत बनाइए भाई जी अच्छा मतलब आपके कहने का मतलब है कि हम अजनबी तो फिर ठीक है ना अभी आप आपको समझाते हैं देखिए आप युवराज जी को बहुत अच्छे से जानती हैं आप हमें बहुत अच्छे से जानती हैं <laughs> हो गई ना इतना काफी है हम दोनों की जान पहचान होने के लिए किसने कहा हम आपको अच्छे से जानते हैं हमें क्या पता आपके हृदय में क्या है और कौन है ओके okay, अब जब इंसान जानने और समझने के बाद भी अगर कोई हमें अनजान कह दे तो फिर आम आदमी क्या करेगा वैसे चिकित्सक ध्रुव की बात सही है तारू रही बात जान पहचान की तो कुछ लोग एक ही झलक में समझ में आ जाते हैं हमने भी भाप लिया है कि इनका हृदय भी उतना ही स्वच्छ है जितना निर्मल आपका मन है इसलिए तो कान्हा जी ने आपको इनसे मिलवाया तो ये तय रहा आज से जैसे हम आपके भाई जी वैसे ही इनके भाई जी थैंक यू वेरी मच भाई जी ये शुभ हो <laughs> बस बस इतनी अधिक प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं बाहर प्रत्याशी जमा है तुम मिल लो और चुन लो शल्य चिकित्सक के लिए योग्य सहायक राजकुमारी जी इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है नहीं तो मुझे आपका भी ऑक्सीजन चेक करना पड़ जाए बस ठीक है राजकुमारी जी की राजकुमारी जी की प्रणाम आप सबका स्वागत है इनका नाम है चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव इनकी वेशभूषा जितनी अलग है उपचार करने की विधि भी उतनी ही अलग है आज ये आप सबकी परीक्षा लेंगे ये आप सबकी परीक्षा लेकर चुनेंगे कि आप सब में से युवराज के शैल्य चिकित्सक के लिए इनका सहायक बनने कौन योग्य है <coughs> राजकुमारी जी मुझे जरा जहर की शीशी दीजिए जहर अवश्य जहर की एक खास बात होती है कि जहर में कुछ कुछ चीजें डालो तो वो दवा का रूप भी ले सकता है मैंने भी यही किया ये दवा बना दी जो युवराज जी को पीनी लेकिन मैं चाहता हूं कि मरीज से पहले जो मेरा होने वाला सहायक है वो इसे पी के मुझे दिखाए और जो आप लोगों में से एक वही एक होगा तो जल्द से जल्द इस दवा को आप पी लीजिए और इस चेले चिकित्सा में शामिल हो जाइए आप पीछे पीजिए आप पीजिए पीजिए आप आप तो पियोगे अरे पीजिए ना कुछ नहीं होगा पियो आप नहीं नहीं 
ये तो जहर है जो इसे पिएगा जान से जाएगा कुछ नहीं होगा आप लोगों को देखिए मैं भी चिकित्सक हूँ मुझे इलाज करना बहुत अच्छे से आता है तो अगर कुछ होगा तो मैं ही आपका इलाज करूँगा तो आप पीजिए आपके कहने पर से हम मान ले और इसे पीकर अगर मर गए तो जान है तो जान है अब हम हम इसे नहीं पियेंगे चिकित्सक है कह रहे हैं कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा चिंतित मत होई इन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप सब हमें इन पर पूर्ण विश्वास है देखिए राजकुमारी जी राजवे जी आपकी चिंता का सम्मान करते हैं परंतु हम ये पहले भी कह चुके हैं कि हम चिकित्सक डॉक्टर ध्रुव पर स्वयं से अधिक भरोसा करते हैं और आज ये फिर एक बार सिद्ध करेंगे राजकुमारी राजकुमारी जी क्या कर रही है राजकुमारी जी इससे कुछ नहीं होने वाला कोई मरने नहीं वाला इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा आपकी ज़ुबान पर कड़वाहट आ जाएगी और कुछ नहीं होने वाला और ये नाटक मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए किया था कि ताकि मैं जान सकूँ कि आप लोग में से मुझ पर भरोसा कौन करता है और जो कि आप लोगों ने मुझे साफ़-साफ़ दिखा दिया आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ तरकीब सिखाई जा सकती है लेकिन किसी भी इंसान को भरोसा करना नहीं और जो भरोसा नहीं कर सकता वो इस सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा में मेरा सहायक नहीं बन सकता आप लोग मेरे किसी काम के नहीं हैं आप जा सकते हैं चाहिए डॉक्टर ध्रुव हम और प्रत्यक्ष जमा करेंगे शीघ्र ही हमारे पास वक्त नहीं है पर हम अपना वक्त जाहिर नहीं कर सकते ऐसे और कि भाई जी यानी कि युवराज जी का उपचार हमें जल्द से जल्द यानी शरीर चिकित्सा जल्द से जल्द शुरू करनी होगी पर रही बात मेरे सहायक की वो मैंने ढूंढ लिया सहायक ढूंढ लिया तो फिर कौन है सहायक तुम तारा तुम इस शैल्य चिकित्सा में मेरी सहायक बनोगे तारा ये कैसे संभव है हम शैल्य चिकित्सा में तुम्हारे सहायक नहीं बन सकते पिताशी हमें कदापि आज्ञा नहीं देंगे डॉक्टर ध्रुव तारा देखो ये तुम्हारा सपना है ना चिकित्सक बनना हु? देखो कभी ना कभी तो शुरू करना होगा तो अपने भाई जी के इलाज से क्यों नहीं नहीं डॉक्टर ध्रुव क्या नहीं ये संभव नहीं है पिछली बार जब पिताशी को ज्ञात हुआ था कि हम हम वैद बनने का अभ्यास कर रहे हैं तो पिताश्री ने आज्ञा दी थी कि हम सेनापति सम्राट सिंह से विवाह कर लें हमारा सपना एक तरफ डॉक्टर ध्रुव परंतु आज आज बात हमारे भाई जी के स्वास्थ्य की है उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है डॉक्टर ध्रुव हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे कोई भी वाद विवाद हो तुम सबसे बेहतर हो यहां इस काम के लिए इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं प्लीज डॉक्टर ध्रुव ये तुम्हें लग रहा है परंतु बाकी सबको समझाना आसान नहीं होगा डॉक्टर ध्रुव से समय लगेगा और हमारे पास समय बहुत कम है तुमने ही कहा था शैल्य चिकित्सा शीघ्र अति शीघ्र आरम्भ होनी चाहिए हम तुम्हारे लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हम सहायक ढूंढ लाएंगे हमारा वचन है परंतु हमारे सपनों के लिए हम हम हमारे भाई जी के उपचार में कोई विलंब नहीं आने देंगे डॉक्टर ध्रुव डर रही हो घबरा रही हो तुम तो हिम्मत रखती हो ना तारा तो फिर अब एकदम से तुम पीछे क्यों हट रही हो इस सिचुएशन से नहीं देखो मुझे जो सही लगा मैंने तुम्हें कहा बाकी तुम्हारी मर्जी डॉक्टर ध्रुव तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो मैं नहीं समझ रहा हूं तुम्हारी बात या तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो तारा प्लीज मेरी बात सुनो देखो तुम्हारे अंदर काबिलियत है तुम्हारे अंदर हिम्मत है फिर फिर तारा मेरी बात सुनो तुम केवल सहायक बनने लायक नहीं हो तुम एक चिकित्सक बन सकती हो डॉक्टर ध्रुव इस युग में यह असंभव है जिस तारा को मैं जानता हूं ना उस तारा के शब्दकोश में असंभव नाम का शब्द है ही नहीं 
देखो प्लीज मेरी बात मान जाओ अच्छा ठीक है मेरे लिए नहीं सही एटलीस्ट अपने भाई जी के लिए तो मेरी बात मान लो हमारे बाद यदि कोई है जो दारू की योग्यता को समझता है उनके सपनों का आदर करता है उन्हें सच होते हुए देखना चाहता है तो वो चिकित्सक ध्रुव ही है तुम्हें अच्छा लगे या बुरा इस शैल चिकित्सा में हम तुम्हारे सहायक नहीं बन सकते राजकुमारी तारा प्रिया जी आपको भी अच्छा लगे या फिर बुरा आप ही इस शैल्य चिकित्सा में मेरी सहायक बनेंगे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos